வணக்கம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் இந்த வீடியோவில் ஐயூபேக் சிஸ்டம் ஆஃப் நார்மல் கிளேச்சர் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸை பார்க்க போகிறோம் சரியா ரைட் இப்போ வந்து கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சரியா ஸோ இந்த குரூப் எந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருக்கோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா ரைட் அப்போ எந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லலாம் இந்த இந்த சிஓ குரூப் இருக்க முடியும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸில் இந்த சிஓ குரூப் இருக்குது கீட்டோன்ஸில் இருக்கும் ஆசிட்ஸில் இருக்கும் ஆசிட்ஸ்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் சரியா இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸோட டெரிவேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆசிடை வச்சு ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டர்ஸில் இருக்கும் ஆசிட் குளோரைட்ஸில் இருக்கும் ஆசிட் ஆசிட் குளோரைட்னு சொல்கிறதோட காமனாக நம்ம சொல்லலாம் ஆசிட் ஹாலைட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஆசிட் அம்மைட்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட்ஸ் ஸோ இந்த எல்லா இப்போ நான் லிஸ்ட் பண்ண எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ்லையுமே இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ குரூப் வந்து இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சரியா ரைட் இப்போ முதல்ல வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை கீட்டோன் ஆசிட்ஸ் எஸ்டர் ஆசிட் ஆலைட் ஆசிட் அம்மைட்ஸு அண்ட் ஆசிட் அன்னைட்ஸ் எதை பற்றி படிக்க போகிறதா இருந்தாலும் முதல்ல அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எப்படி இருக்குது அதில் அல்கைல் குரூப் எப்படி அட்டாச் ஆகுது அல்கைல் குரூப் இல்லாமல் அங்கே ஹைட்ரஜன் வர முடியுமா ஸோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸோட பேசிக் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சால் மட்டுந்தான் அந்த ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம மேலே மேலே படிக்கிறப்பையோ இல்லை அந்த ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட்ஸோ இல்லை அது ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் எதுவாகட்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் உங்களுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் வந்து இந்த காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் கூட அது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆகும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதுகிறப்ப ஸ்ட்ரக் ஆகிடும் மறந்துடுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவை கூட லிசன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன ஃபார்முலா இது வந்து ஒரு டோட்டல் காம்பவுண்டாக வர்றப்ப அந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளாக அட்லீஸ்ட் சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கணும் அப்படி எழுதி பார்த்துட்டு அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் ஆன பிறகு நீங்கள் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆகட்டும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆகட்டும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறப்ப அதை வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ஸை ரீட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதர்வைஸ் அந்த மொமெண்ட் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்களாக அதை எழுத ட்ரை பண்ணுறப்ப அதில் வந்து ஏதோ பாண்டு தப்பாக வரலாம் இல்லை ஃபார்முலா தப்பாக போடுற மாதிரி போயிடலாம் சரியா பாருங்கள் எல்லாமே கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆல்டிஹைட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சரியா ஆல்டிஹைட்னா இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ தான் இருக்கும் கார்பனுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது ஏன் ரெண்டு பாண்ட் இங்கே அதை சுற்றி நாலு பாண்ட் இருக்கணும் ரெண்டு பாண்ட் இங்கே கொடுத்துருச்சு ஆக்சிஜன் கூட ஸோ ரெண்டு பாண்ட் இல்லையா ரெண்டு பாண்ட் வந்து ஓ கூட பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது டூ பாண்ட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் அவுட்டு அந்த டூ பாண்ட்ஸை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்போ ஆல்டிஹைடுன்றப்ப ஒரு பாண்டுக்கு ஆரும் இன்னொரு பாண்டுக்கு ஹெச்சும் போடணும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பாண்டுக்கு ஹெச் கொடுத்தே ஆகணும் தேர்ஃபோர் இந்த குரூப் என்ன குரூப்பாக இருக்குன்னா சிஹெச்ஓ குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ சிஹெச்ஓ குரூப் ஒரு காம்பவுண்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஆல்டிஹைடுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே ஒரு பாண்ட் போட்டு விட்டுருக்கோம்ல இப்போ இங்கே யாரையோ போ யாரையோ எழுதணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் மே பி ஆர் ஆர் ஹெச் சரியா ஆர் ஏஆர் கூட இருக்கலாம் ஏஆர்னா என்னது அரோமேட்டிக் அரைல் அரைல் குரூப்பாக இருக்கலாம் ஆர்ஆர் இருக்கலாம் அல்கைல் குரூப்பாக இருக்கலாம் ஹெச்ஆர் இருக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆர் வந்து சப்போஸ் ஹெச் வந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது ஃபார்மால்டிஹைட் சரியா ஹெச் வந்தால் ஃபார்மால்டிஹைட் ஸோ இது வந்து நீங்கள் நியூவாக இது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிகிற விஷயமா இருக்கும் ஹெச் போட்டால் ஃபார்மால்டிஹைட் மற்றபடி ஆர் போட்டால் வந்து அது அல்கைல் குரூப் இருக்கிற ஆல்டிஹைட்ஸு அரைல் குரூப் இருக்கிற ஆல்டிஹைட்ஸ் ஏஆர் போட்டால் சரியா ரைட் இப்போ கம்மிங் இது ஒன்று இப்போ செகண்டு செகண்ட் வந்து என்னது கீட்டோன் 
அதே சி டபுள் பாண்ட் ஓ தான் ஸோ இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ மட்டும் இருக்கணும் இது இருந்தால் கீட்டோன் சரியா அப்போ அந்த ரெண்டு குரூப் என்னவாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஆராக தான் இருக்கணும் ஆர் ஆர் ஏ ஆர் சரியாக ஹெச் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஹெச்சை போட்டுட்டிங்கன்னா அது ஆல்டிஹைடாக ஆகிடும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து அல்கைல் ஆர் அரைல் குரூப்ஸாக இருக்கணும் சரியா அப்படி இருந்தால் அது வந்து கீட்டோன் ஸோ தேர்ட் கேட்டகரி பாருங்கள் ஆசிட்ஸ் ஆசிட்ஸ்னால் தெரியும் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த சைடு ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது ரெண்டு பாண்டில் கண்டிப்பாக இது ஓஹெச்சாக இருக்கணும் ஸோ இந்த குரூப் தான் என்னது ஆசிட்ஸ்க்கு கார்போக்சிலிக் ஆசிட்ஸோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஷார்ட்டாக நம்ம சிஓஓஹெச்னு போடுவோம் சரியா இப்போ இந்த இந்த ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ ஒரு பாண்டில் இங்கே கனெக்ட் ஆகிறது அங்கே சொன்ன மாதிரி தான் ஏஆராக இருக்கலாம் ஆர் ஆராக இருக்கலாம் ஆர் ஈவன் ஹெச்சாக கூட இருக்கலாம் இன்கேஸ் அது ஹெச் இது வந்து ஹெச்சிஹெச்ஓ இல்லையா ஸோ இன்கேஸ் அது ஹெச்சிஓஓஹெச்சாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அது ஃபார்மிக் ஆசிட் சரியா ஏஆர் அப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஆர் மெத்தில் குரூப்பு அலிஃபேட்டிக் குரூப்பு ஆர் டபுள் பாண்ட் இருக்கிற ஆசிட்ஸ் அன்சாச்சுரேட்டட் ஆசிட்ஸ் இது மாதிரிலாம் நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை அப்போ பார்த்துருவோம் ரைட் இப்போ ஃபோர்த்து காம்பவுண்டு அடுத்தது எஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு எஸ்டர்ஸ்னா தெரியணும் தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ்டர்ஸ்னா ஒரு அல்கோஹாலும் ஒரு ஆசிடும் ரியாக்ட் பண்ணி வாட்டர் போயிட்டு ஃபார்ம் ஆகிற காம்பவுண்டு தான் எஸ்டர் பாருங்க ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஆர் அதாவது இதுலேயும் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது அதனால தான் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் ஆனால் ரெண்டு பாண்டில் ஒரு பக்கம் ஓ ஆர் இன்னொரு பக்கம் ஆர் ஸோ கம்பல்சரி எஸ்டர்னு சொல்கிறப்ப அங்கே என்ன இருக்கணும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சிஓ ஓ ஆர் பாருங்க சி ஓ ஓ ஆர் இதுதான் வந்து எஸ்டரோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சரியா இங்கேயும் ஹெச் வரலாம் இங்கே ஹெச்சிஓ ஓ ஆர் வரலாம் அப்போ அது வந்து ஃபார்மேட் அல் ஃபார்மேட் எஸ்டராக இருக்கும் சரியா ஃபார்மேட் ஏன்னா இது ஃபார்மிக் ஆசிட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அதனால் ஃபார்மேட் சரியா ரைட் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து காம்பவுண்ட் ஆசிட் ஹேலைட்ஸு ஆசிட்னா அதாவது ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ இந்த ஆருக்கு பதிலாக ஹேலைட்ஸ் எக்ஸ் இப்போ நம்ம சி டபுள் பாண்டு ஓ ஓ சிஎல் ஆர் பிஆர் எது வேணால் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சி ஓ ஓ ஐம் சாரி ஓ எக்ஸ் கிடையாது ஆர் சிஓ எக்ஸ் தான் சரியா ஆர் சிஓ எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹேலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஆசிட் ஹேலைட்ஸ் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சி டபுள் பாண்டு ஓ சிஎல் இது வந்து என்னென்னா ஆசிட் குளோரைடுன்னு பேர் இதுக்கு சரியா ஆசிட் குளோரைட்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ இதுலேயும் சி டபுள் பாண்டு ஓ இருக்கு ஸோ திஸ் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் சிஓ எக்ஸ் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் பிலாங் டு ஆசிட் ஹேலைட்ஸ் சரியா ஸோ சிக்ஸ்த் கேட்டகரி ஆசிட் அமைட்ஸ் இதே தான் ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ தான் சிஓ இருக்கு அதனால கார்பனைல் காம்பவுண்ட் பட் இந்த இதே மாதிரி எக்ஸ்க்கு பதிலாக இங்கே என்ஹெச்டு வரும் அப்படி இருந்தால் இதுக்கு பேர் அமைட்ஸ் அதாவது ஆசிட் அமைட்ஸ் சரியா ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட்டாக சிஓ என்ஹெச் டூ இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா இது சிஓ சிஎல் சரியா இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஆசிட் அமைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட்ஸ் இந்த அன்ஹைட்ரைட்னா வாட்டர் போயிருக்குன்னு அர்த்தம் அண்ட் அண்ட் ஹைட்ரைட்னா வாட்டர் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகுன்னா ஆர் சிஓ ஓஹெச் ரெண்டு ஆசிட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஆசிடில் பாருங்கள் ஹெச் டூஓ போகுது சரியா ரெண்டு ஆசிடு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இதில் ஹெச் டூஓ போச்சு அப்போ பாருங்கள் ஆர் சிஓ இருக்கா ஆர் சிஓ திரும்ப ஆர் சிஓ நான் அப்படியே ஸ்ட்ரக்சரை டிஸ்கிரிப்டிவாக போட்டிருக்கேன் ஆர் சிஓ இருக்கா ஓ ஆர் சிஓ ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை ஆர் சிஓ ட்வைஸ் ஓ இப்படியும் போடலாம் பாருங்க ஆர் சிஓ ரெண்டு தடவை இருக்கு இல்லையா ஆர் சிஓ ஆர் சிஓ ட்வைஸ் ஓ இப்படியும் போடலாம் இதை வந்து ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன அல்கைல் குரூப் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ சிஎஸ் த்ரீ வந்து அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் என்னது கார்பனைல் 
காம்பவுண்ட்ஸ் சரியா இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஐயூபேக் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் கிளேச்சர் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் சில காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இதை பார்த்துருவோம் கிட்டத்தட்ட இது வந்து அல்கோஹால்ஸில் எப்படி பார்த்தோமோ அதே ரூல்ஸ் தான் எப்பவுமே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் லாங்கஸ்ட் செயினை செலக்ட் பண்ணணும் சரியாக லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினை செலக்ட் பண்ணும் அந்த கார்பன் செயினில் அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்லாத லாங்கஸ்ட் செயினை நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஆல்வேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் செலக்ட் த லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் அதில் வந்துட்டு நம்பரிங் கொடுக்கணும் நம்பரிங் கொடுக்குறப்ப அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்க்கு லோயஸ்ட் நம்பர் இருக்கணும் ஸோ ரூட் வேர்டு அந்த என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ அதை தான் கடைசியில் வச்சுருக்கணும் சஃபிக்ஸாக இந்த சப்ஸ்டிடியூவன்ஸ் இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸு ப்ரைமரி ப்ரிஃபிக்ஸாக போட்டுக்கணும் செகண்டரியில் வந்து செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸாக அந்த ரூட் வேர்டை சேர்த்துடணும் ரூட் வேர்டை வந்து அந்த லாங்கஸ்ட் கா கார்பன் செயினில் எவ்வளோ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோதான் நம்ம ரூலை திரும்பி திரும்பி சொன்னாலும் அது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரியே இருக்கும் பட் காம்பவுண்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் ஐயூபேக் நேம் எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அது கிளியர் கட்டாக புரியும் சரியா ரைட் இப்போ இது இங்கே சில காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ஐயூபேக் நேம் நம்ம எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் பாருங்கள் ஹெச் சிஹெச்ஓ எல்லாமே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சிஹெச்ஓ இருக்கும் சரியா இப்போ சிஹெச்ஓ ஓஹெச் இது மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூ வரப்ப குரூப் வர்றப்ப இந்த ஓஹெச்சுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஓஹெச்சா சிஹெச்ஓவான்னு பார்க்குறப்ப சிஹெச்ஓ தான் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக இருக்க எடுத்துக்கணும் ஓஹெச் வந்து சப்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக தான் எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட் காம்பவுண்ட் பார்ப்போம் இதுக்கு நேம் வந்து ஃபார்மால்டிஹைட் common name functional group அதனால எப்படி வந்து அல்கோஹால ஓ எல் முடிச்சோமோ அதே மாதிரி அப்ப எல்லாமே மெத்தனல் எத்தனல் நல் நல் அதோட ப்ரனவுன்சியேஷன் அல் அந்த சவுண்ட் வரணும் சரியா அப்போ ஏஎல் முடியும் ஏஎல் சரியா ரைட் இப்போ ஒரே ஒரு அடுத்தது என்ன பண்ணும் கார்பன் ஐட்டம் கவுண்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒரு கார்பன் இருந்தால் மீத்து அப்போ அந்த அல்கேன் என்னது மீத்தேன் அதில் ஈயை கட் பண்ணிடணும் எண்டில் சரியா அப்போ இதோட எம்இ டிஹெச் ஏஎன் ஏஎல் மெத்தனல் அதுதான் இதோட ஐயூபேக் நேம் அடுத்தது கம்மிங் டு செகண்ட் காம்பவுண்ட் இது வந்து நீங்கள் காமன் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டால்டிஹைடு சரியா அசிட்டால்டிஹைடு இப்போ இதுக்கு ஐயூபேக் நேம் பாருங்க ஆல்டிஹைடிக் குரூப் இருக்கு அதனால அல்ல முடியும் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஒன் டூ அப்போ ஈத்து அப்போ இது வந்து என்னது எத்தனல் சரியா இதுதான் அதோட ஐயூபேக் நேம் இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்டுக்கு பார்ப்போம் இந்த நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்டோட நேம் எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா இந்த காம்பவுண்ட் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கோமான்னு சொல்லிட்டு திஸ் காம்பவுண்டர்ஸ் நான் இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் எக்ரோலின் எக்ரோலின் வந்து எங்கே கிளிசரால்டி கிளி கிளிசரால டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் சச்சஸ் கான் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கேஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அக்ரோலின் அதுதான் இது ரைட் இப்போ இதோட ஐயூபேக் நேம் என்னன்னு பார்ப்போம் ஐயூபேக் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அல் ஆல்டிஹைட் அதனால அல்ல முடியணும் கரெக்டா இப்ப காம் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கவுண்ட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ சரியா அப்ப த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு பட் செகண்ட் கார்பன் ஐட்டம்ல என்ன வருது டபுள் பாண்ட் வருது ஸோ டூல ஈன் டூ ஈன் அல் கரெக்டா மொத்தம் எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு த்ரீ கார்பன் ஐட்டம் அப்போ ப்ரோப் டூ ஈன் அல் கரெக்டா ஸோ அதுதான் வந்து அதோட ஐயூபேக் நேம் இந்த ஐஃபன் கூட வரக்கூடாது அதாவது ஈன் அதாவது நம்பர்ஸ் வர்றப்ப தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஐ அந்த ஐஃபனை வந்து நம்ம ஆட் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நம்பர்ஸ் இல்லை இல்லையா அதனால ஈனல் ப்ரோப் டூ ஈனல் சரியா அடுத்த காம்பவுண்ட் பார்ப்போம் அடுத்த காம்பவுண்ட் இதுக்கு காமன் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோட்டனால்டிஹைட் குரோட்டனால்டிஹைட் இதோட ஐயூபேக் நேம் பார்ப்போம் 
ஆல்டிஹைட் அதனால அல் சரியா நம்பர் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இந்த நம்பரிங் பண்ணுறப்ப அல்கோஹால் கூட ப அல்கோஹால் கம்பேர் பண்ணுங்க அல்கோஹாலில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு நம்பர் கொடுக்க மாட்டோம் ஓஹெச்சுக்கு அந்த ஓஹெச்சு எந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கோ அங்கேருந்து தான் நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லே நம்பரிங் போடுறோம் ஏன் அங்கே ஓஹெச் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அதில் கார்பனே இல்லை ஸோ அதனால் நம்பரிங் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம் பட் இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லே கார்பன் இருக்குது அதனால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லேருந்தே நம்பரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் புரியுதா ரைட் இப்போ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ டூவில் பாருங்கள் என்ன இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்போ டூவில் ஈன் கரெக்டாக டூ ஈனல் கரெக்டாக இப்போ எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது அப்போது ஃபோர்னா பியூட் பியூட் டூ ஈனல் சரியா அடுத்த காம்பவுண்ட் பார்ப்போம் இந்த காம்பவுண்டும் நீங்கள் பார்த்துருக்க ஒரு காம்பவுண்ட் தான் திஸ் இஸ் கிளிசரால்டிஹைட் கிளிசராலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் இது கிளிசரால்டிஹைட் இதுதான் இதோட காமன் நேமு இந்த கிளிசரால்டிஹைட் இப்போ நேம் வைக்கணும் ஸோ இதுதான் ஒன்று இப்போ ரெண்டு ஓச் குரூப் இருக்குது இதுவும் அல்கோஹால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் பட் இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறப்ப இதை தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணும் இந்த ரெண்டு ஓஹெச்சும் சப்ஸ்டிடியூவெண்ட் ஆகிடும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பன்லே அல் ஸோ அல் சரியா செகண்ட் கார்பன் ஐட்டம்லேயும் தேர்ட் கார்பன் ஐட்டம்லேயும் ஓஹெச் இருக்குது அப்போ டூ கமா த்ரீ ரெண்டுத்துலேயுமே ரெண்டு ஓஹெச் இருக்குது டூ கமா த்ரீ டைஹைட்ராக்சி கரெக்டா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்போ ப்ரொப்பனல் ப்ரொப்பனல் டூ த்ரீ டைஹைட்ராக்சி ப்ரொப்பனல் புரியுதா ரைட் இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த காம்பவுண்டுக்கு வரலாம் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து காமன் நேம் வந்து பென்சால்டிஹைட் பென்சால்டிஹைட் இதுக்கு வந்து ஐயூபேக் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெத்தனல் இல்லையா ஹெச்சிஹெச்ஓ மெத்தனல் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த ஃபினைல் ரிங் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு மெத்தனல் சரியா ஃபார்மாலிஹைடில் ஒரு அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக பென்சின் ரிங் வந்துச்சுன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா அது பேரண்ட் காம்பவுண்ட் வந்து மெத்தனல் சரியா அதில் ஒரு கார்பனுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஃபினைல் இருக்கு ஸோ ஃபினைல் மெத்தனல் அதுதான் வந்து இந்த காம்பவுண்டோட ஐயு பேக் நேம் இது பாருங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் வந்து இங்க வந்துட்டு இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லையா இப்ப வந்து இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா இதோட காமன் நேம் எப்படி சொல்லலாம் சொல்லலாம்னா இது வந்து பென்சால்டிஹைட் இல்லையா இது வந்து பென்சால்டிஹைட் இப்ப இதுல பேரா பொசிஷன் இது அப்ப இது பேரா மெத்தில் பேராலர் அதாவது சப்ஸ்டியூ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்க்கு நேர் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிற பொசிஷன் வந்து பேரா பொசிஷன் இது இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் இல்லையா இது மெட்டா பொசிஷன் ஸோ நேரத்தில் அப்போ பேரா மெத்தில் பென்சால்டிஹைட் இதுதான் இதோட காமன் நேமு பட் ஐயு பேக் நேம் பார்க்குறப்ப நம்பர் கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ ஒன் இது டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோரில் மெத்தில் இருக்கு அப்போ இதோட ஐயு பேக் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மெத்தில் பென்சால்டிஹைடு சரியா அடுத்தது ஒரு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டு பாருங்க அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம எழுதிப்போம் அப்போ தான் நம்ம கிளியராக புரியும் CH3 ட்வைஸ் COH CH2 CHO ஹெச் ஓ இப்படி இருக்கு இல்லையா இப்போ இது எப்படி எழுதுறேன்னா சி ஹெச் டூ சி ஹெச் ஓ இது ஒரு பிரச்சனை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த சி ஓஹெச் இப்படி எழுதிக்கலாமா சப்ஸ்டிடியூவன் தானே சி போட்டுட்டேன் இந்த சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் அதாவது இந்த கார்பன் கூட ரெண்டு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு அப்போ இது கூட இங்கே ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சி ஹெச் த்ரீ ஸோ இப்படி இப்படி பார்க்கறத விட இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது கிளியராக புரியும் அப்போ இங்கே ஒன் கொடுக்கலாம் இங்கே டூ கொடுக்கலாம் இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் இல்லையா 
அப்போ இது ஃபோர் செயின்ஸ் ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிற ஒரு செயினு அப்போது அல்லு ஃபோர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்போது பியூட்டனல் கரெக்டாக பியூட்டனல் இதில் வந்து தேர்ட் கார்பன் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் கார்பனில் த்ரீ மெத்தில் இருக்குது த்ரீ ஹைட்ராக்சி இருக்குது த்ரீயில் மெத்தில் இருக்குது த்ரீயில் ஹைட்ராக்சி இருக்குது அப்போது த்ரீ மெத்தில் த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டன் நல் அதுதான் அதோட ஐயு பேக்னேம் சரியா பட் இங்கே வந்து இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்கணும் இப்போ த்ரீ ஹைட்ராக்சி இருக்குது த்ரீ மெத்தில் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப த்ரீ ஹைட்ராக்சி முன்னாடி போட்டு த்ரீ மெத்தில் பின்னாடி போடணும் அப்போ வந்து இதோட ஐயு பேக் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹைட்ராக்சி த்ரீ மெத்தில் பியூட்டனல் த்ரீ ஹைட்ராக்சி த்ரீ மெத்தில் பியூட்டனல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த காம்பவுண்டோட ஐயு பேக் நேம் சரியா